。嘉靖四十五年，一个寒冷的冬夜，二十多年不上朝的嘉靖帝被人抬回了他梦开始的地方——乾清宫。这里是大明皇帝日常办公起居的场所，却也是嘉靖帝用尽一生逃离的地方。但此刻，他只剩下最后一口气，无力再反驳周遭的一切。包括他一直迷信的二龙不得相见的执念，这是嘉靖最宠爱的道士陶仲文的说法。皇帝是真龙，皇太子是乾龙，二龙如若相见，必有一龙惨遭厄运。壮年时，嘉靖帝接连丧失两个皇太子，便是最好的例证。正是出于此种担忧，嘉靖帝对庶出的第三子誉王朱载济始终视若无睹，极力将他边缘化。如今。跟随着当朝首辅徐阶的脚步，誉王朱载济急步进入乾清宫，见了父亲最后一面。作为一个可怜人，朱载济终于等来了自己的皇位，史称隆庆帝，明穆宗。按理说，身为九五之尊，隆庆帝朱载济的顺利登基，意味着他开始享有大明帝国的最高话事权。可很快，他便深深体会到嘉靖帝做天下时的无力感。隆庆帝刚即位时，阁臣除徐阶外，还有李春芳、郭璞、高拱、张居正以及陈以琴等，这些人大部分都是隆庆帝在前底时期的老师。将心比心，隆庆对这些老臣大多一视同仁，相互信任。然而在内阁权斗面前，什么同僚情分，什么师生情谊都不大重要了。还没等隆庆发话，徐阶便挤走了自己的政敌高拱，开始权倾朝野。对于徐阶的独断专行。隆庆帝一向心知肚明，只是跟父亲一样，他对朝堂文官的明争暗斗同样心累。即位之后，为了改变先帝数十年不上朝的形象，隆庆倒是每天坚持上朝，但是这看起来更像是皇帝在履行某种仪式。没多久，朝臣们便对他这种流于形式的问政提出了质疑。兵部侍郎邓弘镇顶着压力上奏，认为隆庆活脱脱是一个懒政皇帝的代表。全部在搞形式主义，可懒政也不等于怠政，该处理的大事，隆庆倒是一件也没落下。时任福建巡抚涂泽民冒死上书，请求朝廷将漳州粤港设为外贸通商口岸，允许民间百姓出海贸易谋生。要知道，在涂泽民之前，曾提督东南沿海防务的浙江巡抚朱琬也曾上书嘉靖帝，请求废止海禁政策，结果。朱完换来的是被诬而自杀，当然，还有满朝文武自此十多年闭口不敢再提开海。涂泽明上书，无疑是在拿自己的性命下赌注。好在同样的问题到了隆庆的跟前，已悄然发生了变化。当初朱元璋建立明朝时，也面临着一个问题：如何重建稳定的大明经济体系，也就是如何解决钱荒的问题。老朱本着一个农民的朴素观点，认为。首要就是禁止贵价金属外流，以保障国内货币流通的稳定，这便是海禁政策的出发点。然而，贸易的需求不会因政策消失，这些交易转为地下，海量的贸易额成了明廷想吃却吃不到手的肥肉。所以，当涂泽民竭力要求请开始博时，隆庆帝当即应允。有学者统计，从1567年到1644年这段时间，海外流入大明的白银总数大约为 3.3 亿两。相当于当时全世界生产的白银总量的三分之一，大量的财富迅速聚集，充盈了大明王朝国库。凭借这笔财富，隆庆和他的朝臣们可以大刀阔斧地进行朝政改革。就在这场改革开始之前，内阁首辅徐阶却下台了。除了阻止皇帝扫陵外，徐阶几乎对隆庆帝方方面面的琐事都看不顺眼。实在，皇上当初还是誉王时，王府里姬妾甚少。而即位以来却烧好内，烧好内明显是史书的委婉之词，给隆庆帝他老人家留面子的，贪杯好色，这就是隆庆真实形象的写照。又懒政又好色，即便隆庆有废除海禁、开关的功劳，又怎能让徐阶以及诸位想让君王持政守身的言官们放心呢？因此，只要隆庆坐朝貌似端拱，不发一言，言官们就会一哭二闹三上吊。若隆庆在施政上有所偏颇，他们就敢把口水喷到皇帝脸上。这样的日子，隆庆过得也是十分郁闷。他老是在朝堂上对徐阶重复一句话：“朕是做这个也不对，做那个也不对，究竟该怎样做？你倒是给我说清楚来。”每当这个时候，徐阶也好
，言官也罢，大家都哑口无言了。在持续失宠的情况下，言官们把矛头对准了徐阶。户部给侍中张琪趁机上奏，说徐阶擅作微服，天下为之有阶，不知有陛下。这话说得很重，唯有当年杨继盛弹劾严嵩时曾经用过。徐阶一看大事不妙，相当识趣，递交辞呈跑了。徐阶一走，内阁首辅的宝座就归了资历较深的李春芳。李春芳是嘉靖年间的状元，文笔斐然。后来有人考证，被称为中国四大古典名著之一的《西游记》，实则出自李春芳之手。理由之一是此书必定出自一个很熟悉明朝高层内部斗争的文人之手，至少吴承恩还不够格。爱好写小说的李春芳，多少不能把精力放在治国和内阁权斗上面。张居正看着李春芳多少耽误事，便和太监李芳密谋，召高拱回京。据说高拱得知皇帝召见他，不顾隆冬腊月大雪纷飞，硬是从河南老家营业疾驰入京。一到北京，就接到了隆庆专程给他准备的加封厚礼——吏部尚书兼武英殿大学士。明朝大臣入内阁有个不成文的规定，只要当上吏部尚书，原则上就不入阁，因为吏部乃六部之首。掌管官员的升迁考核，要是让吏部尚书再兼内阁，就不仅有行政权，更有官员的任免权，等同于真正的宰相。隆庆可不管这些，为了革故鼎新，他宁愿背上武力祖宗家法之名。高拱也的确没有令隆庆失望。十六世纪中叶，北方蒙古与中原的关系一再紧张，武装冲突更是常有的事。为此，张居正曾竭力恳请皇帝来了一场隆庆大阅兵。好好的整顿了废弛的兵备。高拱回京后，立即接过张居正手中的大旗，将隆庆新政的重点放在军事上。隆庆四年，蒙古鞑靼部首领俺答汗因与孙子争夺起了老婆，引发鞑靼内部分裂。处于劣势的孙子把汉纳吉随即带领自家人马投奔明朝，明朝的边关将领不敢怠慢，当即把报告朝廷，请高拱、张居正等朝臣协商，皇帝定夺。隆庆对朝政一向持开放态度，只要高拱、张居正等人不出乱子，他完全可以做到无为自化。隆庆的垂拱而至，正中高拱下怀。高拱性格耿直，自负才略。既然皇帝选择当甩手掌柜，那他理应成为令大明董事长安心的 CEO。于是，高拱与次府张居正商议后，以内阁首辅的名义主持工作。最后经过谈判。俺答汗同意将此前所有归降鞑靼的汉奸悉数奉还。作为回报，隆庆帝亲自降旨，封把汉纳吉为指挥使，李宋出境，遣返内吉，处决汉奸。似乎能看到明蒙矛盾的缓和化，但高拱和张居正都认为，不封贡就达不到消弭兵戈的目的。所谓封贡，就是要俺答汗表示归附大明。作为赏赐，隆庆可以答应开放边境互市。促使双方贸易通畅，民销兵货，增收国库。没想到此举却引发了明廷内部功臣勋贵乃至边关大将的意见分歧。在这件事上，皇帝少有的态度坚决，对于那些上奏反对的大臣，隆庆都毫不客气地回心痛骂。可以说，如果没有隆庆帝在背后默默支持，高拱很难在隆庆时代大刀阔斧地实施改革。隆庆不是一个有魄力的皇帝，治国能力也有限。但他在关键时刻总能挺自己信任的大臣一把，加上他命比较好，在位期间内阁能人辈出，任由他们进行改革，结果愣是让大明气象焕然一新。隆庆的经历说明了一个资质平庸的君王，在自我认知清晰的情况下，可以将王朝带到怎样的高度。就在便民使之有生之乐的时候，隆庆帝的身体却垮了，与大多数在位时间较短的中心之君类似，他也是积劳成疾。只不过别人是病在办公桌上，而他则病于深宫内院。当高拱、张居正等人为明朝边防呕心沥血之时，这位甩手掌柜却在后宫之中一边奏乐一边舞。学者根据《明实录》统计，仅隆庆四年到隆庆六年间，隆庆帝一共册封了十三名嫔妃，而嫔以下无主位分者则不计其数。甚至在隆庆六年三月，皇帝本人极易甚时。还下诏册封了四名嫔妃，搞到最后精疲力尽。对此，无论是辅臣还是言官，都没了往日的指责，更多的是关心。
户部给事中，蔡汝胜还十分好心地建议皇帝进有偿，可隆庆并没有听进去。或许是从任人宰割到主宰万民的身份巨大变化，让其内心充满了不甘与愤懑。他需要用最极端的享乐与放纵去弥补饱受创伤的心灵。除了酒色纵欲，隆庆在生活上还呈现出一种暴发户的心理。明明是富有四海的帝国君主，却偏偏对金银珠宝有着嗜血般的追求。十载。他曾多次严令云南等地公路足够多的黄金和珍珠玉石，供其观赏使用。为了采购这些奇珍异宝，地方官被罚俸、廷杖，甚至送行布衣、处斩监后，都是常有的事。这名皇帝忘记了“月盈则亏，水满则溢，人满则损”的道理，被酒色财气消磨数年，以致掏空了身体。隆庆六年五月二十五日，隆庆进入了弥留之际，诏命高拱。张居正以及另一名辅臣高仪进宫面授顾命。临终之际，他呼吸困难，仍不忘断断续续地对几人说：“要他们团结一心，好好辅国。”次日，年仅三十六岁的隆庆帝病逝于乾清宫。隆庆没想到，自己刚闭眼，前几日还在病榻前哭得死去活来的高拱、张居正、冯保三人，很快就陷入内斗之中。他更想不到，在这场三角内斗中，高拱、张居正。冯保三人居然都是输家。张居正、冯保联手驱逐高拱仅十年，他们就被成长起来的万皇帝立彻底清算。而那位平息了嘉隆万三朝内阁斗争的万历皇帝，到头来也没有成为赢家，因为后来天下人都说明之王实亡于万历